from the Library of Congress in Washington, D.C. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of all my colleagues, and in particular, Dr. Mary Jane Deeb, Chief of the African and Middle Eastern Division, I'd like to extend a very warm welcome to everyone. So without uh, further ado, then, I'd like to call upon uh, Fatima Keshavaras to introduce our speaker and the program today. Thank you very much. Hi, everyone. I see a lot of um, young, enthusiastic participants. That's wonderful. Welcome. So I'm trying to keep this short so we can actually get to the program. I'm Fatima Keshavars. I'm director of the School of Languages, Literatures, and Cultures, and also director of Roshan Institute for Persian Studies at University of Maryland. And it's a, a, a tremendous pleasure and honor to be in these series, um, which involve basically uh, collaborating very closely with our wonderful colleagues at the library here to bring this event such as this one to a much broader public than we would be able to do on our own just through the institute. So that's wonderful. Thank you, Mary Jane, Hira, Joan, everybody here. That's, that's amazing. Okay, today we are hosting um, a dear friend of mine and a wonderful, wonderful artist and educator a maestro who's also a professor, and you don't really have very often these qualities all come together. Um, and that's maestro Hossein Omumi, or I should sometimes feel bad that I have to call him Professor Hossein Omumi, actually holds a, a massive professorship in performing arts at the University of California at Irvine. And um, um, he was born in Esfahan in Iran, grew up in a family in which art and music was very, very valuable. And even though he trained as an architect, and he actually has a PhD degree there, um, and later on went to Florence in Italy to, to do further studies in architecture, but he also trained as a nay player and as a musician in the National Superior Conservatory of Music in Tehran. And he studied with people like um, Maestro Mahmoudi Karimi and Hassan Kassai, the master nay player who is, um, had a great impact on Persian music as a whole. Now, Maestro Mumi has played everywhere in World Music Festival in San Francisco, in the Getty Center in Los Angeles, um, you know, in, in Asia Society in New York. I'm not really going to have the time to go through all of that. I would like to tell you that the um, film that you're going to see is going to say teach a lot more than just music and him. It's about the human relationship that makes this the transmission of this art possible, as well as the intricacies of the art. So I don't know if the copies are available, but I would highly uh, recommend for you to go online and get copies of this. It's called Classical Persian Music, and, and it's about uh, from Isfahan to Irvine. It, there was actually, this was made with, um, first of all, uh, support from uh, NEH, and then later on from Roshan Cultural Heritage Institute, so we are delighted to have played a role in that. I think um, without further ado, I would like to invite, are you, Hirat, going to say anything? Just, or we're two gonna, seconds. just two seconds. Okay, my friend Hirat's going to say a couple of words, and then we're going to see the film, and then we will actually meet Maestro Mumi. Thank you so much. Thank you, everyone, for joining us. Uh, I also wanted to give you a heads up on the Persian, um, essentially Persian book lecture series. We have another wonderful program coming up next week on Tuesday. Kevin Schwartz will be speaking about Persian in the 18th, 19th century. And uh, the finale for this year is in November, November 9th, the day after elections. This one is uh, Hamid Dabashi's new work, uh, Persephilia, essentially the love of things Persian. Uh, so I just wanted to uh, mention that to you so you can put it uh, on your notes. And I also want to take a second here and thank all of you for showing up. 
on a busy weekday, especially during lunch, and especially from Fatima and University of Maryland's wonderful staff for always working hand in glove with us. Thank you very much. Um, we'll start the film now. چهارده سال بود که با شنیدن 
بار برنامه گلهای جاویدان چه با قرنه اجرا شده بود با اصرار از پدر میخواستن که برای یه قرنه تحریف کنی که هم بتونم اون رو بزن پدرم میکنم قرنه ساز ایرانی نیز با اطلاع میکرد در این کار تا اینکه یه روز که آمارد منزه یه نیم به دست من دارم گفت تو باید این رو بزنی حبت با ناغامنی یعنی میدونست که من نمیتونم این ساز رو بزنی ولی خب آرزوش بود و تنها اطلاعاتی که من داشتم این بود که برادر بزرگم به من بود که کسایی نیر رو میزه زیر دردونشو میزن من با ساز نیر شروع کردم و چون که قبلا نیر رو که فرود زده بودن راحت تونستم پیشرفت بکنم و در سال دوم دانشکده بیماری وقتی که اردوهای هنری رامستر تشکیل شد در این اردوها شرکت کردم و اونجا با اساتید اساتید بزرگ موسیقی آن زمان راشتا شدم از جمله آقای دهلوی که رئیس آنرستان داد مهم آقای دهلوی خیلی من تشکیل کرد که حیف این استعداد که تو داری هدر بده و باید به هنرستان و موسیقی رو به طور علمی یاد بگیم من اولین بار آقای حسین عمومی رو در سال 1343 یا 44 میدم جهان خیلی خوشتو و خوشبرخو با آقای دهگردی به آقای کریمی اونجا آمدن پیش من و یادم میاد که هر دوی آقایون از من خواستن که یه توجه مخصوصی به ایشون داشته باشم بویا در اردوی رامسر درخشیده بودم و عنوان یک هنرجوی ممتاز شناخته شده بودم و واقعا من خیلی خوشم می آمد از همه کارهاش همه رفتاری که داشت و بعد به تدریج یا من یکی از بهترین نوازندگان دیگر برم شد موسیقی آرام آرام در زندگی حسین عمومی نقش جدی تلیفی دارد به اجرا و زند با نادر گوچی که از رادیو و تلویزیون پخش شد و همکاری با گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پاول بر فصل تازهی در زندگی هنری و خوش بود همچنین اجرای کنسرت های به همراه اساتیدی چون اسخر بهاری، لطف و لاب مرگ، فرامرز پاول بر و حسین تهرانی اولین تجربه های حسین عمومی جوان در دنیای حرفه موسیقی بود یک روز در کلاس استاد کریمی ایشون به من گفته معمولاً آخر سال تحصیلی در هنرستان کنسرت های بچه همی ها اجرام کنن تو هم یه قطعی ساز بزن و من تکنوازی داشتم در جشن فارم و تصدیلی هنرستان که اساتید زیادی در اون کنسرت بودن از جمله آقای پایبر و ایشون به آقای کریم گفته بودن که من رو دعوت کنن برای شرکت در گروه سازهای ملی که آقای پایبر در صدقه تشکیل بودن و به تشکیل آقای کریمی من به این گروه میبستم در سال 1348 حسین عمومی با دریافت مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه ملی با درجه ممتاز و کسب بورس تحصیل دولت ایتالیا آزم اروپا شد تنها چند روز قبل از سفر به ایتالیا بود که رویا و آرزوی او برای دیدار با استاد بی همتای نی حسن کسایی به واقعیت می است قبل از رفتن به ایتالیا رفتم به اسفحان برای خدافزی با اقوام و وقتی رفتم با اقوام خدافزی کنم گفت فردا مهمانی هست یه جایی که تاج هم هست تا می رو. و اولین بار بود که تاج اسفحانی نیزدن برای تاج اسفحانی با شنیدن نیه من از من پرسید آقا حسن تو رو دیده گفتم ناوستا بکنم باید بریم میشید و به هر حال به همت ایشون و با تشویق ایشون و با یاری استاد تاج اسفحانی من خودم رو کنار ایشون و بردر کنشتم فرقال معابل استاد کسایی دیدم و استاد کسایی وقتی من رو دیدن گفتن که صورت مسیحایی داره و استقبال خیلی گرده کردن و یه رابطه خیلی خوبی برقرار شد که تا آخرین روزهای زندگی
و برای تدریس در این رشته به دانشگاه مهدی دعوت شد. تحصیل، تدریس و کار در رشته معماری نه تنها مانع شور و اشتیاق او برای ادامه موسیقی نبود، بلکه تجربیات او در هنر و معماری دید و ذهنیت او را در دنیای موسیقی روشن‌تر، گسترده‌تر و فراتر می‌ساند. رشته معماری رشته بسیار جامع است که از یک طرف مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مربوط میشه و از طرف دیگه به مسائل تکنیکی، مسائل کارکردی، مسائل و مخصوصا امروز با استفاده از کامپیوتر یک دنیای جدیدی در معماری مطرح میشه و من هم خب 9 سال معماری تحصیل کردم، 10 سالم تدریس کردم و کار میکردن من تمومی مدت فعال بودم در رشته مماری علاوه بر تدریس و با تکیه به این تجربیاتی که دارم به ردیف هم که نگاه میکنم ردیف رو به شکلی مجموعه میبینم که اجزایی داره که هر کدوم اجزاها کار کرده خاص خودش رو دارن در ارتباط با همدیگه هستن و نقشه اون رو میبینم حسین عمومی در کنار تدریس مماری در دانشگاه مدی در مرکز پرسور شاهی موسیقی، دانشگاهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین هنرستان عالی موسیقی نیز به تدریس موسیقی می‌پرد. وی در سال 1363 به دعوت رادیو فرانسه برای اجرای کنسرتی به همراه داروش فرایی، جمشید شمیرانی و زنده یاد محمود تفریزی زاده به پاریس رفت. حضور و اقامت او در فرانسه سرآغاز کنسرت‌های متعددی که همراه با هنرمندان برجسته موسیقی همچون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش فلای، پریسا، محمد قویه و تنی دیگر از موسیقیدانان در اروپا و آمریکا برگزار شد. Yes. 
به دوستانم که با من توبک می زدن گفتم که باید این سال آمده کوک بشید و خودم شروع کردم و بالاخره در سال هفت و هفت در طول که با خانوم پریسا در آمریکا داشتیم اولی توبکی که من ساخت بودم و قابل کوک بود در دست پیشوار حدادی روی سحنه آمد
she was just delighted because he became aware of what was important in his own culture and he started to get involved with music in that sense. تاریخ شعر و موسیقی در ایران رو به دو دوره اصلی میشه تقسیم کرد قبل از اسلام و بعد از اسلام قبل از اسلام تاریخش برمیگرده به هفت قبل قبل از میلاد مسیح که گاهای زرتوش بر اساس اوزان شعر سروده شده بودند و با موسیقی اجرا میشدند که هنوز هم در مقابل درخشتیان به همون شکل اجرا میشه مذهب زرتوش تا زمان اسلام مذهب رسمی ایران بوده و نتیجه این موسیقی به این شکل با همراه با شعر اجرا شده در ایران کنار این زندگی دربار و پادشاهان بوده که داستانهای خیلی زیادی هم در اون زمینه هست که در جشن ها و سرود ها و اینا موسیقی چقدر اهمیت داشته و موسیقی ها چقدر نقش مهمی داشتن در دربار پادشاهان از جمله دربار خسرو پرویز بعد از اسلام موسیقی و شعر مثل دو یار و همراه همیشه در کنار هم حرکت کرد و اگر که اتفاقی برای شعر افتاده موسیقی هم تنظر کرد و برعکس برای موسیقی اگر اتفاق افتاده شعر هم تنظر کرد دوره بعد از اسلام رو به چهار بخش تقسیم میکنم از اسلام تا صفویه از صفویه تا گردآوری ردیف در قرن سیزده از گردآوری ردیف تا انقلاب و از انقلاب تا به امروز دوره اول بیشتر از هشت قرنه فراز و زیادی در ایران بوده و همطور که گفتم هر دوره ای که مردم در آرومش زندگی میکردن طبیعتا شعر و موسیقی هم موج میرفته ختم این دوره هم باز با اسامی مثل حافظ و عبدالقادر مراقعی که حافظ در حقیقت چکیده و نتیجه تمام کار شاعرهای قبل از خودشه و کار عبدالقادر هم در زمین موسیقی دقیقا مطالعات موسیقی دوره های قبل از خودش هست و در کار عبدالقادر اشار حافظ هم میدیدیم و در دوره سفریه وقتی که موسیقی تحریل میشه طبیعتا شعر به قهرا میره و موسیقی اطواری که قبل از سفریه متداول بوده به تدریج رنگ باخته و فراموش شده میشه و شعر تا حد خیلی پایینی تنظر میکنه تا برسیم به قرن سیزدهم زمان قاجار و با سفرهایی که ناصر دیشا به اروپا داشته متوجه موسیقی و اهمیت موسیقی در دربار اروپاییان میشه بخواسته موسیقی برای دربار تقییم بکنه میگردن علی اکبر فراغانی رو انتخاب میکنن علی اکبر فراغانی باید چی کار کنه نمیخواسته آهی بسازه شروع کنه جمع آوری کردن کاری که جمع آوری میکنه چیه؟ اساسش بیشتر باز آوازی که بر اساس شعر خوانده شده خاننده های روحانی هستند که در مراسم مذهبی در زمان سفری در اسفحان متداول بوده میخوندن با موسیقی خاشنا بودن و شعر میخوندن و موسیقیشون بر اساس شعر شکل گرفته بوده و موسیقی محلی تماما ببینیم که بر اساس شعر رقیف شکل گرفته و اهمیت شعر همیشه نه تنها در موسیقی بلکه در جامعه ایرانی خیلی به چشم میخوره در تمام دوره ها حتی امروز هم که نگاه بکنید به جامعه ایرانی با هیچ جای دنیا قابل مقایسته نیست که شعر در جامعه ایرانی چقدر اهمیت داره من وقتی رفتم انگلیس و درش میتونم با مهانی دانشجو تازه متوجه شدم برای اولی بار که تمام زندگی مردم با شعر ارتباط نداره شعر همه جا نیست همه اونو نمیفهمن فقط افراد خاصی که متخصص هم شعر میتونن در حالی که در ایران شما میتونید وارد یه تاکسی بشید و با نظر داره یه خط شعر زمزم میکنه یا همسایه ای صداش میاد که تو حیات خونش داره شعر میخونه یعنی این شعر همه جا مثل یه رشته زندگی ما رو دارم هست
موسیقی ایران یک مجموعه عظیمیه که جمع آوری یک سری ملودی ها که از اطراف اکناف ایران به دست آمده منابعی که بوده بیشتر خاننده های اسمان بودن چرا که در دوره سفرگیه که موسیقی رو تحریم کردن موسیقی سازی تحریم شده بود و آواز خیلی مورد توجه خرام گرفته بود و آواز خانهای خیلی به نامی در اسمان زندگی کردن که اکثرا مسئل بودن این ملودی ها رو که نقمات بود که اکثرا بر پایه اوزان شعری شعر گرفته بود وقتی که این شنیدن دیدن ما هم همخانی داره کنار هم قرار میدن و مجموعه هایی درست کردن درست مثل همون دست گل درست کردنه که یه گلی کنار یه گلی دیگر باش میبینیم هماهنگی داره کنار هم که قرار میدن بعض وقتا نگاه میکنیم چه جا به جا بکنن تا یه دست گل درست میشه این دقیقا همین بوده که میار گوش نوازنده ها بوده یعنی با شنیدن ملودی میدیدن که با هم همخانی داره اینا رو کنار هم قرار میدادن و به پنج مجموعه به اسم آواز رسیدن و هفت مجموعه به اسم دستگاه اجزای این ها گوشه ها بودن به فارس ما میگیم گوشه کار یعنی بخشی از یه چیز مهمتر و گوشه ها اجزای این پنج مجموعه و هفت مجموعه به حساب میبدن این میشه ردیف موسیقی ایرانی هر کس بخواد با ردیف موسیقی ایرانی آشنا بشه باید با این گوشه ها آشنا بشه که در ردیف اسادی تعدادش خیلی متفاوت ردیف استاد دوامی شامل حدودا 123 گوشه است ردیف استاد کریمی که شاگرد استاد دوامی هست بیستی تو گوشه بیشتر داره و بعد ردیف متزخانه نیدابود 350 تا گوشه داره ردیف میرزا عبدالله که خودتار اجرا شده بود 250 تا گوشه درش هست یعنی تعداد میتونه متنوع باشه پیش هر استادی میرزا عبدالله و حسین بودید دوتا پسر علی اکبر فراهانی هر دو نوازنده سازای تار و سپار بودن ردیف های مختلفی دارن تعداد گوشه هایی که در ردیف دوتا برادر هست یکسان نیست موضوعی که ما باید بدونیم ردیف آیه نیست ردیف یه چیز ثابتی نیست ردیف اطلاعاتیه که هر کسی که بخواد با این موسیقی آشنا بشه این اطلاعات رو باید به دست بیاره منم خودم ردیف رو با مشکلات زیادی یاد گرفتم به خاطر میارم که وقتی سر کلاس میرفتیم حتی اجازه نداشتیم زبط صد با خودم ببریم با اینکه زبط صد تازه آمده بود مخالفت میکردم میگفتن نه باید حفظ کنیم اما که ما حفظ کردیم و باید حفظ بکنیم این دیسیپلین باعث میشد که خیلی فشار بیاد به شاگرد و سعی کنه که این محفوظات خودش یه جوری همتا برای خودش حفظ کنه نگه داره روش تمرین بکنه که فراموش نشه منطقه کسی توضیح نمیداد که این ملودی که هفته پیش یاد گرفتی با این ملودی که این هفته یاد گرفتی و اون ملودی که دو هفته قبل یاد گرفتی اینا چه ارتباطی دارن با هم دیگه من خیلی بودم شاگرده که در دانشگاه مثل دوران درستان اپیل قدید و بچه تو درستان اگه امتحانی میدن رفت کتابشون میگردن میرسن خب حالا من میدم حتی در دانشگاه زهنن با ردیف هم چون در خود همچون ردیف رو بونه این دکه دو درسی میدن ولی الان آموزش ردیف باید خواهم و هم با غیر از مثل شفاهی باید با تیزه 
روش معماری و تئوری عمومی سیستم ها توانسته است به روشی آسان در تدریس موسیقی کلاسیک ایرانی دست پیدا کند پیشرنگی نام 11 درسی است که حسین عمومی بر پایه ردیف اساتید موسیقی کلاسیک ایرانی برای علاقمندان فراگیری اصول این موسیقی تدریس کرده است در این مدتی که من خارج از ایران در اروپا و آمریکا موسیقی تدریس کردم با شاگردهای در حدود سنی مختلف با فرهنگ های مختلف مهاجر بودم و همیشه این سوال برای من مطرح بوده که من موسیقی رو با استاد کریمی وقتی کار میکردم در این رابطه دیگری بود و این رابطه عوض شده اینجا من چه راهی میتونم پیدا بکنم که این مجموعه زیبای موسیقی ایرانی رو با تمام زیبایی هاش و تمام پیچ و هاش و تمام نکاتی که درش هست به شایدی که میاد پیش من منتقل بکنم و مرتبا به پیدا کردن راهندهای فکر میکردم با توجه به طوری عمومی سیستم ها که مبحث بسیار جالبی هست در معماری که من در ایتالیا باشه باشه شدم یک روز دیدم این تئوری میتونه کاملا روی موسیقی ایرانی هم اعمال بشه پیاده بشه و بر اساس این تئوری موسیقی ایرانی رو میشه تجزیه و تحلیل کرد و این مجموعه پیچیده رو خلاصه تر توضیح داد فکر کردم این بهترین راهه که بر اساس یک تجزیه و تحلیلی مثل که یک کسی که بخواد به یه شهر سفر بکنه شما یه نقشه از اون شهر رو قبل از که به اون شهر بره نشونش میدید و میگید که در این شهر تو قراره با این علمان ها با این اجزا و با این ساختار شهری آشنا بشید که این بافت شهری این شهر به این شکل رشد کرده حالا میشه به تاریخش هم پرداخت که به چه شکلی جلو رفته و الان به این شکل رسیده که تو اگه قراره که به این شهر برای مدت یک هفته چه چیزایی رو میتونی ببینی؟ اگه قرار در این شهر بری زندگی بکنی چقدر دیده میتونه متفاوت باشه و با اطلاعاتی بری انتخاب بکنی نقطه ای رو در این شهر برای زندگی کردن این کار من در موسیقی سعی کردم انجام بدم و فکر میکنم موفق شدم آمدم اجزاء مختلف ردیف رو تجزیه و تحلیل کردم و بر اساس کارکرد اونها و روابطی که با هم دیگه دارن دستبندی کردم و این دسته بندی کار رو خلاصه تر میکنه و راه رو روشن در مقابل شاید باز میکنه کسی که آهنگ سازه حتی اگر که آهنگ سازی تو شش مسئله نبوده به تکنیک های آهنگ سازی رحمی آشناسی و تخصص داره میخواد از زمین هایی در کارش از مسئله رو استفاده کنه ما باید بتونیم ردیف رو به این شخص هم دادیم و این تو 
Persian music. For somebody like me that didn't know anything about Persian music, somebody from Spain that uh, wants to learn Persian music, it's a very good way to understand Persian music and see how it is organized and learn it fast too. But after learning Fish Hadith, you also get the motivation to want to know more. So also it's an introduction that calls you to learn the Radif. Hadaf man, bishtar in bude ke dar dunyay emruz ke dunyay etelaat hast va zehn hame jamun ha pur az etelaat he. Ma che joy betuni bari Radif dar zehn de ira pede bokhani? Ye jamuni ke علاقه داره به آشنایی با ردیف موسیقی ایرانی این با چه دیسیپلین تازه ای میتونه مواجه بشه با ردیف که متفاوت از اون چیزی که نصفای قبل انجام میدادن بعضی ها اصلا نمیخواد موسیقی ایرانی بشن بعضی ها خواهر موسیقی ایرانی چیه؟ با چند تا از این درس که یاد میگیرن یه ایده پیدا میکنن از موسیقی ایرانی یا یه کسی هست آهنگسازه اصلا آهنگساز غیر ایرانیه میخواد آهنگ بسازه بر اساس ساختن موسیقی ایرانی وقتی که این اطلاعات من بهش میدم میبینم که چقدر جذب میکنه و چقدر کمکش میکنه که ساختار موسیقی ایرانی رو بر اساس اطلاعاتی من بهش میدم فوری دریافت میکنه همونقدر که احتیاج داره نه خواننده میشه نه نوازنده میشه ولی آهنگسازی میشه که میتونه بر اساس ساختار موسیقی ایرانی که با اطلاعات کاملی که از نظر شعر، از نظر نوت نویسی، از نظر تموم اطلاعات لازم دارید آهنگساز بهش میدید میتونه آهنگسازی کنید که بر اساس موسیقی ایرانی هست I like structures in music, any kind of music could be contemporary music or some kind of traditional music It's always been something that I was very attracted to So, this show will be a piece for any system and as a pedagogy It was like perfect, my God. I was like perfectly attracted to it. And I wanted to follow it exactly. Uh, uh, and I do also arranging as well as composing. So I thought of my task as uh, almost towards arranging, like arranging the Kishwini of, uh, of Chandra. So uh, I moved in very definite steps. شما 
I want to thank everyone for coming, attending, and uh, especially thank you for being here during lunch hour, which I know everyone's busy. Uh, so my request is to ask uh, Maestro Umumi to come up. <laughs> Thank you very much for coming here. It's a huge honor. Thank you. Thank you. <laughs> and I'm going to ask uh, for a few questions. I know we're a little over an hour, but unfortunately we got to start late because of traffic and everything. So if it's okay, uh, feel free to get up and ask a few questions. Dr. Ahmad Karim Hakkok, go ahead. Questions? Anyone? Thank you, Dr. Karimi. Go ahead, John. I love that you're an innovator. I love innovation and uh, all of the new ways that you are thinking of the instruments and the way of the music and the language, poetry. And I saw that something that almost looked like rap music. Uh, could you describe other innovations, perhaps, uh, where you've taken lyrics and yeah, that's a great idea, actually. We were in the core, and Nazir was playing a, what was that? Yeah, it was rap, but they were talking about the history of America with rap for the children. So actually, I'm asking the poet to, um, to compose the poem for Pishadif and for the kids. So uh, I'm waiting for the poem to, to adapt it, them for, for the kids to, to sing this poem and learn music through the poetry for the children. In line with that, you've done a lot with uh, Mass Navi and with the classical, maybe one, you know, the ones we have done on the, um, on the, 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 the opening parts of the because it's so focused on name. Yeah. And then combining the reading and the. So a lot of that. This is a long story, actually. Yeah. Yeah, sure. Music. Yeah. And among the huge number of the melodic patterns that we have in classical Persian music, there's some part that we have freedom to choose any kind of poetic rhythm. And we can sing and perform new poetry in classical Persian music in that part of classical Persian music. But there are some part that are based on the uh, classical Persian poetry and classical rhythm. So we must keep this poetic rhythm. But w where we have freedom, we can use m modern poetry. Yeah. Yeah, I have sang one of the poems of Feydun Moshirin. Na ogawbam, na ogawbam, na kabutar amma chon bejaan agam dar gurbat khak bal jadoo iye shair bal roya iye aish mir saunan be aflaq mar. You see, you 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 can say yeah. Na ogawbam, na kabutar amma. چون به جان آگم 
در قربت خاک بال جادوی شعر بال رویای عشق می رسانند به افلاک مرا اسلام یا آی واز سینگین بیات راجع آی واز سینگین ای گوشه ایت هاز ا نیم بیات راجع سو Thank you very much, everyone. I really wish we could take more time, but we have to head out. It's already been more than an hour. Uh, thank you very much again for attending. And don't forget, we have two more lectures coming up for this year, uh, one next week and one in November. And Maestro, thank you very much. You've honored us. This is thank, thank you. Thank you. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.